ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ പേര് അജിൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഞാനിവിടെ യു എയിലാണ് യു എയിൽ ഷാർജൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആക്കണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ ആൻഡ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഫാർമസീസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഈ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ടേക്ക് അവേ മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒരു ഹൈദരാബാദി ക്യൂസീൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ മഹാറാണി എന്നാണ് ഇതൊരു മുഗളായി ഡിഷാണ് അപ്പം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകണം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നല്ല ഫൈനലി ചോപ്റ്റ് ഓണിയൻ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് എട്ട് ബദാം ഒരു നാല് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തത് ഒരു ഒരു കുറച്ച് പിഞ്ച് ഓഫ് കുറച്ച് നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി വേണം ആക്ച്വലി ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നീട് പ്രോസസ്സിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു നല്ല കുറച്ച് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് മല്ലി പിന്നെ ഒരു നല്ല ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ പെരും ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് നല്ല എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് റെഡ് ചില്ലി പിന്നെ കറുവപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് കഷ്ണം മതി ഞാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ഇതെനിക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊ ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഏലയ്ക്ക് ഒരു ആറെണ്ണം പിന്നെ ഗ്രാമ്പ് ഒരു പത്തെണ്ണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലാണ് മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം യോഗട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ അൽമറയുടെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഓയിലാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് അത് ഞാൻ ഇടുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് കൊറിയാൻ്റെ ബീഫാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചിക്കൻ മഹാറാണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ അത് അത് കാണിച്ചില്ലല്ലോ അതിപ്പോൾ കാണിക്കാതെ നന്നായി കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വൺ കെ ജി ഫ്രഷ് ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സ്മോൾ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് നമുക്ക് ആ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല മസാലാസ് എല്ലാം നമ്മളിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം മസാലെല്ലാം കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇടും ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും മസാല നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതാണ് നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫൈനലി ചോപ്റ്റ് ഓണിയൻസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓണിയൻസിന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഈ ഓയിലും ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത്
ഈ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും വളരെ ലോ ഹീറ്റിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ ആ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്കൊരിത്തിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ യോഗട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം യോഗട്ട് ഞാനൊരു ടൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ യോഗട്ട് പുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ യോഗട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് യോഗട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാഷ്യൂ ബദാം ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണം ഇതിനെ നമ്മുടെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ മസാലക്കൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മെയിൻ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ മഹാറാണിനെ മഹാറാണി ആക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി മസാലക്കൂട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ മസാല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ചില്ലി പൗഡർ ആവട്ടെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ആവട്ടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ പറഞ്ഞത് ആ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോയി ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രേവിനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിക്കാക്കും തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ഗ്രേവി ആവും നല്ല കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ സം ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആക്ച്വലി കസൂരി മേത്തി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരുണം നല്ലതായിട്ട് ഞെരുടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കസൂരി മേത്തിക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞെരിടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഞെരുടി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നു നന്നായിട്ട് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഞെരിടണം എന്നാലേ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ലോ ഹീറ്റിൽ ഒരു സിക്സ് മിനിറ്റ്സോളം വെക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഹാറാണി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഓയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവറും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ലേശം മല്ലി മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂട്ടും മല്ലിയില ആക്ച്വലി എന്നിട്ട് ലേശം നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മുമ്പ് അടിപൊളിയാണ് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഹാറാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മഹാറാണി ഇവിടെ ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കിടലനായിട്ടിരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ
സംഭവം പൊളിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുക്കിംഗ് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണയും പ്രമാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അടിപൊളിയായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം എൻ്റ